हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन दिस इज राज कमल वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म तो आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ कि एसएससी एस के अंदर एसएससी एस के अंदर जो सीपीडब्ल्यूडी की जो पोस्टें हैं उसमें क्या बीटेक एलिजिबल है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर जगह क्लियर ना तो क्या बीटेक टेक एलिजिबल है एडवर्टाइजमेंट में जो दिया हुआ है थोड़ा उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्लियर ना तो ये मैंने लिया हुआ है अभी 2019 के एडवर्टाइजमेंट क्लियर ना और इसमें हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं रहना है आपको क्लियर आपको जो पी के अंदर दिया हुआ है उस चीज़ को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ कि एक्चुअली है रीजन क्या तो यहाँ देखिए जो पहला पोस्ट होगा हमारे लिए यहाँ पे देखते हैं पहला है इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लियर तो जो सी पी डब्ल्यू डी में जा रहा हूँ मैं स्पेशली इलेक्ट्रिकल के लिए डिस्कस कर रहा हूँ सी पी डब्ल्यू डी के लिए जो बात हो रही है देखिए डिप्लोमा जो है वो इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए या और मैकेनिकल चाहिए ठीक है सी पी डब्ल्यू डी के लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल तो यानी डिप्लोमा तो चाहिए और ये मिनिमम है ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है यानी डिप्लोमा एंड बी अगर बीटेक है तो कोई दिक्कत नहीं है तो बीटेक और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है मिनिमम क्वालिफिकेशन फिर बच्चों का कंफ्यूजन रहता है सर यहां पे अगर ये दे रखा है तो आप मुझे ये बताइए कि एम के अंदर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जो एसएससी की पोस्ट हैं इसके अंदर सिर्फ डिग्री क्यों लिख रखा बीटेक डिप्लोमा क्यों लिख रखा वहां क्यों नहीं लिखा तो यहां तो देखिए एम ई मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जो एस एस एग्जाम है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बी एलिजिबल है लेकिन डिप्लोमा अगर है आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो इसके अंदर आपका कोई एम ई के अंदर आप डिप्लोमा नहीं जा सकते हैं तो एम वाले को जरूरी है कि वो टू ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो एम में वही स्टूडेंट जा सकते हैं डिप्लोमा कैंडिडेट जो जिसके साथ दो साल का एक्सपीरियंस भी हो अदरवाइज बी डिग्री रहारी यहाँ पर एलिजिबल है तो यहाँ इसीलिए इन दोनों चीज़ों को लिखा गया है क्लियर एम के अंदर जबकि यहाँ पे सी के अंदर आते हैं आप इलेक्ट्रिकल में या और भी किसी डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन तो बीटे डिप्लोमा है यानी आप यहाँ पे बीटेक भी एलिजिबल हो क्लियर आई होप कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए हाँ एक चीज और बता दूं मैं आपको कि कोई भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इसके लिए कमेंट्स कर सकते हैं और इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे आई होप कि अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा आपके सामने क्लियर ना तो ये थे कन्फ्यूजन की क्या आपका फाइनली बीटेक दोनों में एलिजिबल है यस बीटेक जो है आपका सीपीडब्ल्यूडी एंड एम uh, दोनों में पोस्टों के लिए एलिजिबल है वाकरा डैम के लिए भी एलिजिबल है और डिप्लोमा जो है एम के एलिजिबल तभी है जब उसके पास एक जो दो साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अब ये भी कंफ्यूजन रहता है कि दो साल का किस टाइप का एक्सपीरियंस चाहिए तो दो साल का कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए डिप्लोमा के बाद दो साल का जो एक्सपीरियंस चाहिए उसमें एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए कम से कम एक गवर्नमेंट सेक्टर में अगर है तो उसके कोर सेक्टर के अंदर क्लियर दो साल का एक्सपीरियंस चाहिए या उससे भी ज़्यादा हो या फिर किसी प्लानिंग के अंदर कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में भी कोई कोर इंडस्ट्री है तो आप उसका उसके लिए वैलिड है आप क्लियर ना तो इस तरीके के आपको एक्सपीरियंस चाहिए ओके गाइस आज के लिए इतना ही बेस्ट अपलब बेस्ट अपलब हैव एन आज डे एंड पलपल के अपडेट के लिए आप जुड़े रहे हैं इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के साथ हर अपडेट्स आपको टेक्निकल के खासकर मिलेंगे इलेक्ट्रिकल वाले का और जो भी इम्पोर्टेंट कटअप वगैरह के जो मिलते हैं आपके साथ तो मैं उसको शेयर जरूर करूँगा